بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں پر محفوظ ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے آمین مائکرو بائیولوجی اینڈ بایو کیمسٹری اس میں آج جو ہمارا لیکچر ہے دیٹ از لیکچر نمبر 24 جس میں ہم کاربو ہائیڈریٹس کو ڈسکس کر رہے تھے ہم ڈسکس کر رہے تھے کاربو ہائیڈریٹس کو جس میں ہم نے سٹڈی کیا اباؤٹ کاربو ہائیڈریٹس پراپرٹیز اباؤٹ دیئر اسٹرکچرس اباؤٹ دیئر کلاسیفیکیشن اس کی کلاسیفیکیشن جو تھی اس میں ہم نے جو سٹڈی کیا تھا دیٹ واز مونو سیکرائڈ ڈائی سیکرائڈ اولیگو سیکرائڈ اینڈ پالی سیکرائڈ کہ ان سارے سیکرائڈ یونٹ میں سے اگر ہم ایک یا دو کو جوائن کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ڈفرینٹ ٹائپ آف سیکرائڈ بنتا ہے دیٹ از آپ ڈرائیوڈ کاربو ہائیڈریٹ یا ڈرائیوڈ سیکرائڈ ڈرائیوڈ سیکرائڈ ڈرائیوڈ کا ورڈ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے لائک آپ نے پڑھا تھا ڈرائیوڈ پروٹینس ڈرائیوڈ پروٹینس جن میں ہم گروپس کو چینج کر دیتے ہیں یعنی اس میں مونو سیکرائڈ یونٹس کے علاوہ کوئی اور گروپ بھی ایڈ ہوگا تو وہ ڈرائیوڈ کاربو ہائیڈریٹ بن جائے گا مونو سیکرائڈ ہم نے سٹارٹ کیا تھا جس میں ہم نے مونو سیکرائڈ کے بارے میں پڑھا کہ یہ کیا ہوتے ہیں جب ان کو بروکن ڈاؤن کریں تو یہ اگر کنورٹ ہو کسی دوسرے کمپاؤنڈ میں تو وہ کاربو ہائیڈریٹ نہیں کہلاتا کسی اور کمپاؤنڈ میں یہ کنورٹ ہوتے ہیں اسی لیے ہم ان کی ہائیڈرالیسز نہیں کرتے ہمیں کاربو ہائیڈریٹ کی نیچر کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے دیٹس وائی ہم مونو سیکرائڈ کو ہائیڈرولائز نہیں کرتے دے آر دا سمپل شوگرس اس کے علاوہ جتنے بھی سیکرائڈ یونٹس ہیں وہ سب کے سب ہائیڈرولائز ہوتے ہیں اور ریزلٹ میں مونو سیکرائڈ بناتے ہیں ریزلٹ میں مونو سیکرائڈ بناتے ہیں یعنی مونو سیکرائڈ کے بہت سارے یونٹس اکٹھے ہو کر یا ڈائی سیکرائڈ بناتے ہیں یا اولیگو سیکرائڈ بناتے ہیں یا پھر پالی سیکرائڈ بناتے ہیں کلیئر ہو گیا کچھ ہم نے پراپرٹیز دیکھی ہیں کہ دے آر دا بلڈنگ بلاکس آف آل کاربو ہائیڈریٹ دے آر سمپلسٹ فارم آف کاربو ہائیڈریٹ دے کین ناٹ بی ہائیڈرولائز اف ہائیڈرولائز اور بروکن انٹو کمپاؤنڈ دین دا کمپاؤنڈ ول ناٹ ہیو دی کریکٹرسٹکس آف کاربو ہائیڈریٹ دے آر سویٹ ان ٹیسٹ سولیبل ان واٹر They are reducing sugar because they have free aldehyde and free ketone group present at the corner. The most of monosaccharides are present in the form of ring structure in solution form. For example, a ribose form of five-membered ring, five-cornered ring, ribofuranose, while a glucose form a six-membered ring called as glucofuranose. Then we have studied some carbons on which we have studied. تھری کاربن فور کاربن فائیو کاربن سکس کاربن ٹرائیوز ٹیٹروز پینٹول اینڈ ہیکسوز ایگزامپل دیکھیں ٹرائیوز میں جس میں تین کاربن ہوگی دیٹ آر گلیسروز اینڈ کیٹو شوگر میں ہم نے ڈائی ہائیڈروکسی ایسیٹون کو دیکھا ٹیٹروز ایریتھروز ایریتھرولوز پینٹوز رائپوز اینڈ رائبولوز ہیکسوز گلوکوز اینڈ فروکوز یہ ہم نے اس کی کلاسیفیکیشن دیکھی آن دا بیسز آف کاربن ایٹ دین ہم نے گلوکوز کو سٹارٹ کیا گلوکوز از اے ڈیکسٹروز شوگر ہم نے کہا کہ گلوکوز جو ہے یہ ڈیکسٹروز ہے دا ریزن واز اٹ از اے ڈیکسٹرو روٹیٹری وٹ از ڈیکسٹرو روٹیٹری یہ آپ کو کل لیکچر میں میں نے بتایا ہے کہ جو پلین پولرائز لائٹ کو رائٹ کی طرف روٹیٹ کروائے گا دیٹ از اے ڈیکسٹرو شوگر یا دیٹ از ڈیکسٹرو روٹیٹری کلوک وائز موومنٹ کروائے گا تو وہ ہمارے پاس ڈیکسٹروز کہلائے گا اگر وہ ہمیں لیفٹ سائڈ پر موومنٹ دے گا تو وہ لیور روٹیٹری ہوگا کیا ہوگا لیور روٹیٹری اٹس رنگ فارم ہیز ٹو آئسومرس اس کی جو رنگ فارم ہے اس کے دو آئسومرس ہوتے ہیں یہ بنائے ہوئے ہیں دونوں یہاں پر الفا ڈی گلوکوز اینڈ بیٹا ڈی گلوکوز سیم وہی جو ہم نے سٹارٹ میں ڈرا کیے 
स्ट्रक्चर्स इसके अल्फा में हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज है बीटा में हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज है देन इसकी प्रॉपर्टीज थी इट इज अ फर्स्ट लाइन ऑफ न्यूट्रिशन इट इज ए फर्स्ट लाइन ऑफ न्यूट्रिशन टू प्रोड्यूस एनर्जी किस तरह बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रेप शुगर अब जहां पर आपने ग्लूकोज मेंशन किया है स्टार्ट में जो हेडिंग दी है आपने ग्लूकोज की वहां आप मेंशन कर लें ग्रेप शुगर ग्रेप क्या है अंगूर ग्रेप शुगर इट्स मेन सोर्स ऑफ इट्स मेन सोर्स इज सुक्रोज ह्यूमन बॉडी में या नॉर्मली इसका जो मेन सोर्स है ग्लूकोज का दैट इज सुक्रोज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ ग्लूकोज इज सुक्रोज या आप देख सकते हो कि सुक्रोज किस तरह से सोर्स है ये आपने ड्रॉ नहीं करनी ये जस्ट आपको समझाने के लिए है ठीक है ये आपने जस्ट समझना है इस क्लियर है सिर्फ रिव्यू लेना है इसको समझना है इसको याद नहीं करना आपने कि ग्लूकोज है हाइड्रोलाइज कर रहा है कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में यानी ग्लूकोज जब टूटेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो क्या बनाएगा ग्लू सुक्रोज जब टूटेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो क्या बनाएगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज तो यहां से हम ग्लूकोज हासिल कर सकते हैं हमारी बॉडी में जो सुक्रोज है वो ब्रेक डाउन होता है और ग्लूकोज बनता है हमें एनर्जी मिलती है एंजाइम एक्ट करते हैं ऑब्वियसली इन्वर्टेज बॉडी के जो सोर्सेज है ये आप लोग लिखेंगे ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन मसल एंड लिवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज देन जो ग्लूकोज है ये ग्लाइसरोल की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है इन द फॉर्म ऑफ फैट्स हमारी हम जब ऑयल लेते हैं फिर ग्लूकोज जो है फ्रूट्स में मौजूद होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज तीनों फॉर्म अवेलेबल होती है शुगर की देन ग्लूकोज कुछ अमाइनो एसिड्स के अंदर भी मौजूद होती हैं आपने पढ़े थे ग्लाइकोप्रोटीन्स देन व्हाट इज फ्रक्टोज व्हाट इज फ्रक्टोज इट इज कॉल्ड लिवलुस लिवलुस बिकॉज इट इज लिवो रोटेट इट इज लिवो रोटेट इट इज स्वीट फॉर्म ऑफ शुगर स्वीटेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर शुगर में सबसे स्वीटेस्ट फॉर्म है ये हमारे पास लेवल सोर्सेस अगर आप इसके देखें फूड हाई इन नेट फ्रुक्टोज गैवा एप्पल पियर सोडा हनी मैंगो ये कुछ सोर्सेस हैं जो कि रिच हैं किसमें फ्रक्टोज में ये डायग्राम आप फ्रक्टोज की ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर इसी तरह से एज इट इज आपने पहले ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है साइक्लिक और देन आपने ये दो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं इस स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है अल्डी उससे हमारे दूसरे वाले ग्रुप से ये आप लोग जरा देखें इसके मेंबर कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव फाइव कॉर्नर स्ट्रक्चर है इसका क्या है फाइव कॉर्नर स्ट्रक्चर है सिक्स मेंबर क्यों कहा है क्योंकि दो यहाँ पर ग्रुप्स लगे हुए हैं एक यहाँ पर ठीक है उसके ग्रुप लगा हुआ है हमारे पास कीटोन वाला और दूसरा हमारे पास जो सिक्स कार्बन है वो लगी हुई है जबकि ग्लूकोज के अंदर ऐसा नहीं था ग्लूकोज का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो वो जो हमने ड्रॉ किया था दैट वॉज सिक्स कॉर्नर सिक्स मेंबर अगर ये पायरॉन में कन्वर्ट होगा तब ये फाइव मेंबर होगा ग्लूकोपायरानोज तो इसमें 
ये स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे और ये स्ट्रक्चर आप दोनों ड्रॉ करेंगे डी फ्रक्टोज एंड एल फ्रक्टोज यानी डेक्सट्रो फ्रक्टोज और लीवो फ्रक्टोज एक्टिव फॉर्म कौन सी होगी इसकी लीवो ल्यूज यानी लीवो फ्रक्टोज क्लियर है सबसे ज्यादा कहा प्रेजेंट होता है इट इज प्रेजेंट इन हनी हनी इज मेड अप ऑफ फ्रक्टोज ऑल्सो फाउंड इन फ्रूट सोर्सेज में आप देख सकते हो हनी में फ्रूट में ये प्रेजेंट होता है तो ये स्ट्रक्चर आपने इसके दोनों ड्रॉ करने हैं अच्छी तरह से देन इसके बाद जो आप करेंगे दैट इज डाइसिकराइड हेडिंग आप देंगे किसकी डाइसिकराइड की जिसमें आप दे आर फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ टू मोनोसिकराइड विद द एलिमिनेशन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल विद द एलिमिनेशन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल ये स्ट्रक्चर नीचे बना हुआ है इसको आप जरा गौर से देखिए कि ये क्या स्ट्रक्चर है क्या समझ आ रही है इसमें आप एक रिएक्शन बना हुआ है यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है तो इस स्ट्रक्चर में हमारे पास दो यूनिट्स हैं मोनोसिक्राइड की वन मोनोसिक्राइड टू सेकेंड मोनोसिक्राइड तो ये दोनों के दोनों मोनोसिक्राइड कंडेंस करते हैं मिलते हैं ज्वाइन करते हैं इस पोजीशन से कार्बन वन एंड कार्बन फाइव द रेफरेंस कार्बन इसके अंदर जो हमारी कार्बन बनेगी दैट इज कार्बन नंबर फोर आई थिंक वन टू थ्री एंड फोर दिस फोर्थ कार्बन एंड दिस फर्स्ट कार्बन फिफ्थ नहीं होगी सॉरी फोर्थ कार्बन होगी फोर्थ कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों कंडेंस करेंगे वाटर को रिलीज करेंगे और इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा दैट इज अग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो ये दोनों ज्वाइन करके माल्टोज बनाएंगे दो ग्लूकोज ज्वाइन करेंगे और माल्टोज बनाएंगे अगर दो ग्लूकोज के बजाय एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज ज्वाइन करता है तो ये सुक्रोज बनाते हैं क्या बनाते हैं सुक्रोज आप लोग आप लोग इस डायग्राम में नेक्स्ट में देख सकते हैं आप ये स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे कुछ भी नहीं करना सिंपली दो ग्लूकोज को ज्वाइन करना है वन और फोर्थ पोजीशन पर और आपने उसका बॉन्ड बना देना है देन उसके बाद दो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल है डिफरेंस आप देख सकते हो ग्लूकोज सिक्स मेंबर फ्रक्टोज फाइव मेंबर ये रिंग वन टू थ्री फोर फाइव एंड दिस वन इज वन टू थ्री फोर फाइव And this one is six, ठीक है कार्बन सिक्स ही है बट अरेन्जमेंट डिफरेंट है तो एक सुक्रोज और एक तो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज ज्वाइन करके क्या बनाएंगे हमारे पास सुक्रोज ये कंडेंसेशन का रिएक्शन हुआ है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है वन और फोर के दरमियान यहां पर हमारा जो लिंकेज है दैट इज वन एंड टू में वन एंड टू है और जबकि अगर हम ग्लूकोज देखें तो उसमें वन और फोर था ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वन एंड फोर था यहाँ मेंशन है वन एंड फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जबकि नेक्स्ट वन में हमारे पास लिंक बन रहा है वन एंड टू क्लियर हो गया ये डायग्राम दोनों आपने अच्छी तरह से कंडेंसेशन रिएक्शन ड्रॉ करने हैं प्रॉपर्टीज अगर हम इसकी देखें तो इट इज कॉल्ड बायोस यानी डबल शुगर मे बी रिड्यूसिंग मे बी नॉन रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग भी हो सकती है नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकती है यानी रिड्यूसिंग है दोबारा से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करके यूनिट में कन्वर्ट नहीं हो रही बट सुक्रोज को हम ब्रेक डाउन करके कन्वर्ट कर सकते हैं दोबारा फ्रक्टोज में और ग्लूकोज में स्वीट बट लेस स्वीटर देन मोनोसिक्राइड मोनोसिक्राइड से कम स्वीट होती है दे आर लेस सोलबल इन वाटर देन मोनोसिक्राइड वाटर में सोलबल नहीं होती इतनी ज्यादा मोनोसिक्राइड की नस्बत 
একটু মনোসেক্লাইড জয়েন টু ফর্ম ডাইসেক্লাইড বাই গ্লাইকোসিলিকেট দো মনোসেক্লাইড জয়েন করতে হ্যাঁ টু ফর্ম আ ডাইসেক্লাইড বাই গ্লাইকোসিলিক বন্ড ये क्लियर कंडेंसेशन का रिएक्शन है जो पीछे आपको मैंने दिखाया हुआ है इस स्लाइड में यही यहाँ दोबारा मैंने मेंशन किया है ताकि ये क्लियर आपको नजर आ जाए लिंकेज वन फोर है ये वन एंड फोर पीछे वन एंड टू था जब सुक्रोज बनेगा तो वन एंड टू है तो इसी तरह से आपने एज इट इज ड्रॉ करने हैं स्ट्रक्चर इसमें कोई चेंजिंग किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए एक अगर हम इसमें और ऐड कर लें दैट इज लेक्टोज ये इसमें आप देख सकते हो लेक्टोज एंड ग्लूकोज ये लेक्टोज एंड ग्लूकोज दोनों कंबाइन करेंगे and the form lactose and the form lactose clear हो गया ये आप arrangement देख सकते हो किस तरह से है groups में और ये किस तरह से ये इसी तरह structure बनता है इसका lactose the lactose and glucose प्रॉपर्टीज इसकी हमने स्टडी कर ली है एक आपको इसमें अब मैं असाइनमेंट जो देने देने लगी हूँ वो आप लोग नोट करेंगे साथ साथ जिसमें सबसे पहले आप कंडेंसेशन बताएंगे कंडेंसेशन टू फॉर्म सुक्रोज देन लेक्टोज एंड माल्टोज तीनों की कंडेंसेशन बताएंगे डायग्राम के साथ रिएक्शन के साथ इसके अलावा आपने क्या करना है आपने इसमें मुझे स्ट्रक्चर के ड्रॉ करवाना है दिखाना है बनवा बनाकर स्ट्रक्चर ऑफ structures of fructose glucose galactose glucose galactose and fructose mera kal se in structures mein koi masla nahi hona chahiye जब आप ये ऊपर ड्रॉ कर लेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी नीचे आपने किस तरह सेपरेट इनको ड्रॉ करना है ठीक हो गया ये आपकी असाइनमेंट है जो आपने मुझे बनानी है और मुझे सेंड करनी है ये असाइनमेंट मिलेगी तो अटेंडेंस मार्क हो कुछ बच्चों ने असाइनमेंट नहीं भी भेजी बट दैट इज ओके अगर आपने लेक्चर को भी प्रॉपरली नोट डाउन किया है तो कोई मसला नहीं है लेकिन अपनी असाइनमेंट दिखाएंगे जब अटेंडेंस लगवाएंगे तो ये चीज याद रखिएगा कि मैं किसी बच्चे से भी कह सकती हूँ कि आप अपनी असाइनमेंट मुझे सेंड करें सेंड मुझे बस वही बच्चा करे जिससे मैं कहूँ कि सेंड मी योर असाइनमेंट अदरवाइज आप अपनी अटेंडेंस मार्क करवाएंगे उसे ये रैंडम प्रोसीजर होगा जिसका मैं अटेंडेंस जैसे ही आप मुझे भेजते हैं तो मैं उसमें देख लेती हूँ कि इस बच्चे की मैं देखना चाह रही हूँ असाइनमेंट तो वो मैं मंगवा लेती हूँ और टेस्ट जो है वो कल आपका नहीं हो सकता कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं टेस्ट नहीं ले सकी आपका तो कल इनशाला आपका टेस्ट में लूंगी 
अराउंड अबाउट थ्री ओ क्लॉक देखेंगे हम इस टेस्ट को थ्री टू फोर थ्री ओ क्लॉक एग्जैक्ट हम लोग इन शाह टेस्ट को स्टार्ट कर देंगे और फोर ओ क्लॉक टेस्ट खत्म हो जाएगा फोर ओ क्लॉक से लेकर फोर फिफ्टीन तक मैं आपकी अटेंडेंस मार्क करूंगी जितने बच्चे मुझे अटेंडेंस मार्क करवा देंगे मैं उनकी अटेंडेंस मार्क करूंगी उस टेस्ट में और ये ये अटेंडेंस आपकी तीन अटेंडेंस मार्क होगी इस एक टेस्ट की अटेंडेंस ये तीन अटेंडेंस आपकी मार्क होनी है इसमें तो ये चीज आपने जरा जहन में रखनी है फोर ओ क्लॉक से फोर फिफ्टीन तक पंद्रह मिनट होंगे आपके पास कि आप मुझे अपनी अटेंडेंस मार्क करवा सकते हैं जो बच्चा अटेंडेंस मार्क करवाएगा मैं उससे टेस्ट जो है वो रिसीव करती जाऊंगी वन बाय वन जैसे अटेंडेंस पहले आप मुझे देंगे फिर मैं आपसे टेस्ट आपका मांगूंगी और अटेंडेंस इसकी तीन अटेंडेंस लगनी है इस एक टेस्ट की टेस्ट है क्या आपका विटामिन थे जो के वाटर सोलबल तो इनको आपने अब वाइटामिन वाटर सोलबल का मतलब ये नहीं है कि आपने वाइटामिन की डेफिनेशन याद नहीं करनी उसकी डेफिनेशन प्रॉपरली आपको उसकी डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए क्लियर है थ्री से यानी आपका तीन से साढ़े चार तक का टेस्ट है जिसमें आपका चार बजे टेस्ट ऑफ हो जाएगा उसके बाद मैं अटेंडेंस स्टार्ट करूंगी अटेंडेंस लेते लेते तक आपका टेस्ट टाइम होगा आप उसमें अपना टेस्ट कर सकते हैं क्लियर हो गया किसी का कोई क्वेश्चन हो इस चैप्टर से रिलेटेड इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज